na taifa hili tunaanza katika kaunti ya Nakuru Ivan Zasiba anazungumza na wananchi eneo hilo Asiba na mashiri ma Olivia Semani hakika kwamba pengine hii leo tunazungumzia swala hilo la uongozi wanawake katika siasa na vile uongozi pengine tunta moja kwa moja nitakuwa nikizungumza na yule mwaniaji wa chama cha Jubilee katika eneo bunge la Bahati Irene Jokia ile tukutambia pengine mambo vipi kufikia hasa pengine changamoto wanazozipitia katika kutafuta nafasi hiyo hizo za uongozi na vile vile wanapopata matarajio ni yapi kwa jamii na vile vile pia katika uongozi wao mheshimiwa tunjo tuzungumze na yeye pengine ukianza kwa kujitambulisha tuambie pengine ni najua kwamba ni mara ya kwanza kuwa katika ulingo wa siasa. Mambo vipi tunajua kuna ile dana ya kusema kwamba pengine wanawake hawajapata nafasi nzuri ile ya kujieleza katika siasa changamoto zipi mnazozipitia? Asante sana Asiba. Wacha nianze na kusema majina Irene Joki, mwaniaji wa kiti cha bunge wa Bahati Constituency na mkaji wa hapa. Changamoto ambayo kina mama ama wanawake wanapata hasa ni kwamba opponents wetu wanaeneza ama watu wanaenda kutuenezea uvumi especially kwa wale ambao wameolewa wanasema sisi si watu wa hapa kitu hicho kina udhi sana kwa sababu ukiwa mzaliwa wa pale na umejitolea ili ukuje usaidie ama ukuje usaidie watu wa wa pahali umezaliwa watu wanaona wanakosa ajenda ya kuuza wanasema sisi si wazaliwa hapa kwa sababu ya kuolewa na kwa ka vile Mungu ametubariki na, na Bwana si kusema tunakuja kuuza mabwana wetu tunakuja kuuza ajenda ze tunakuja kuuza ajenda zetu so hiyo ndio challenge ambayo moja tumepata ya kwamba wanawake wanakuwa wana dhulumiwa ama wana kuwa segregated ama been judged by marriage na pingine pingine kando na hiyo ni changamoto zipi ambazo mnazipitia vile vile pia na matarajio ambayo mnayapata eh, kutoka kwa leo ambao wamewachagua unajua kwamba sasa hivi ndio unachatafuta eh, kiti hiki eh, matarajio ni yapi kutoka kwa kazi Matarajio ni, ni mengi sana sana kwa sababu wanawake hawajakuwa katika uongozi lakini sasa Mola ametubariki after 59 years Mola ametubariki na hiyo opportunity wengi hawana ile imani ya kwamba utaweza kufanya ile kazi kwa sababu ya zile customs lakini sasa tunajua Mola ametuongoza Mungu ametubariki na tunaona hata kwa wale wanawake ambao wamewekwa katika zile viti jaji wetu mkuu na hata ule president wa Tanzania Tanzania amesaidia sana kuinua kina mama na hata watu wamebadilika wamebadilika kama hapa kwetu bahati nasema wamama wamebadilika wameona mbele wameshaamua ya kwamba sasa wacha tupatie kina mama kwa sababu ile kazi ambayo nimeweza kufanya nimeweza kusaidia watu wengi kuleta masomo kuleta barabara kuleta stima nimefanya zaidi ya ule kiongozi ambaye amekuwa hapa kwa miaka kumi. so nina na, na jua ya kwamba wana, wanawake sasa at least we have the confidence and the people have the confidence in women hebu tuambie vile ambavyo unakabiliana na hiyo dana au tuseme tu kwamba changamoto kusema kwamba pengine umeweleka kwingine au wewe mzaliwa pale so, changamoto kama hiyo unakabiliana vipi hasa lazima uende ukieleza watu na uzuri watu wengi wanajua ya kwamba ati mimi ni mzaliwa wa hapa kwa sababu si kuanza leo nimekuwa hapa baba yangu amekuwa hapa na nasema wengi hata neighbors wanaenda wananitetea wanasema ya kwamba sisi ni, wa, ni mzaliwa hapa na nimeambia watu hata kama mimi si mzaliwa hapa for example haja yenu ni kuolewa ama ni kufanyiwa kazi na unaona watu wanaitikia na ni kweli tuache kuangamiza wanawake na hiyo ngilu pia amefanya kazi sisi li amefanya kazi si alikuwa ameolewa pale anafanya kazi si alikuwa ameolewa pale walikuwa na si wamefanya kazi so let us take an example of ngilu let us take the example of sisi li na pia tu chukue example ya ule ambaye tulipoteza mama wetu wa bonet wa bomet alifanya kazi hata akiwa hayuko mwito kwako pengine mwisho ni nini sauti yako tukiwa tumesalia siku chache kufika uchaguzini chini ya siku 45 mwito wangu ni kuuliza 
watu wa bahati wacha tusidanganywe na viongozi tusidanganywe na watu ya kwamba ati wanawake hawawezi kazi nikisema wale wanawake ambao wamefanya kazi ni wengi wale wanawake ambao wameweza kusaidia ni wengi na kama mimi kama mwanamke nimekuja hapa bahati within a short time nimebadilisha maneno mingi nimesomesha watoto elfu tatu, nimeleta barabara nimeleta la mitatu, nimeleta stima nimesomesha hata technical skills eh, elfu moja mia ine, na bado ninaendelea kupatia watu chakula kwa hivyo ni iko na ule uwezo wa uongozi. Asante. Haya basi mashirima mliyomsikia huyo ni mwaniaji wa kiti cha bahati kwa chama hicho cha jubili akitupa tu sauti yake au semi zake kuhusu na swala hili nzima ya kumbe nsemi tukamba changamoto wanazozipitia eh, katika nafasi hili ya kutafuta uongozi na hata pia wakiwa uongozini akisema wakipia akitupa pengine mbinu wanazozitumia kuhakikisha kwamba wamezipita hizo changamoto hizo lakini nitakurudisha studio eh, pengine tu endeleze eh, mazungumzo hayo ya leo kwako mashirima na mwanahami Simien Evans Asiba. Na mshukran Asiba bila shaka mdahalo huu unazidi kupamba moto hapa studioni. Hebu sasa tuelekee katika kaunti ya Kisi ambapo Crispino Tieno naye anazungumza na wananchi kuhusiana na swala hili. Na mba, mashirima nipo kaunti hii ya Nyamira hapa ikiwa ni eneo la Keroka ambapo ningependa tu kuzungumza na wakazi wa kaunti hii waweze kutuelezea nini maoni yao kuhusu uongozi wa kina mama ama uongozi wa uh, wanawake katika kaunti hii ya Nyamira watuelezee tu wana maoni yapi kuhusu uongozi wa kinamama tunaona kisi na Nyamira wana, ime, eh, si rahisi kupata mwanamke amechaguliwa katika uh, viti mbalimbali kama sio ile ya uh, wakilishi wa kinamama yangu kwa majina naitwa Aaron Omwega Aaron Omwega Mumanyi kutoka eh, Masimba Nariba aliwo Nariba ali Masaba kile ninaanza kwa kuangalia eh wanawake ni bisuri wapata biti kama wanaume kwa sababu hao wanawake ndio walezi wa watoto na hao wanawake wana hakuna njia wataweza kwenda kombo kombo hao wanawake walinganishwe viti viti yao na wanaume waongoze hata mapresident tunataka eh waende kupata kama Tanzania mbona kisi na nyamira imekuwa vigumu kupata uh, mwanamke katika nyadhifa ya uongozi eh, kisi kisi na nyamira tunataka wanawake watoke kisi na nyamira <laughs> Wacha tupate kauli ya kijana mwingine hapa hebu tuambie maoni yako kuhusu mjadala wetu wale. Thank you Crispin. Kwa majina naitwa Kinanga. So mimi naona number one kwa nini tuchewiwa na wake kwa hapa Nyamira and Kisi County. Maybe number one ni kutochituma wengi hawataki kutokea wawanie wapiganie na wanaume. Number two inaweza kuwa ni financial constraints yenye hawezi hawawezi compete fair na wanaume who are a bit uh, financially well number 3 there was an issue ya ya culture ya kurimi tu mwanamke mm. but with the time imeisha so we only encourage wanawake wote wherever they are wachitokeze na wananchi peke yangu nyuma yangu hapa pia na we encourage now that we going to directions waangalie wanawake because we believe they can do much better yes. than ya competitors who are men. Kama hapa jamii mwanamke anapochagulia labda matarajio yenu kwake ni kama tuna tuna expect uh, of a perform. Of a perform more than the the men's and uh, pia tunatarajia wakuwe matarifika to all to all the the nation and pia the count of Nyamira and the PC. So we have a lot of expectations because we believe that they can of a perform there main competitors. Ah, thank you so much. Hawata tupate kauli ya kijana mwingine hapa. Wewe maoni yako ni yapi kuhusu uongozi wa wanawake nchini? Kwa mazina naitwa Gift Sagala. Mimi ni mkazi wa Paksi. 
actually the same topic tulikuwa tunaongea usiku na wife nikamuuliza mbona naona migori kuna mwanamke anitoa pamela wa jamba nataka simamia governor kuna mwingine yako Homa Bay Gladys Wanga nataka simamia kwa governor why not kiss do you think kuna venye culture yenye imewalimit akaniambia si culture imetu limit but ni ile sisi watu tunapata kwa maarufu lakini tunanyimua ticket unaona so i told her unafaa mnafaitia kiti yenu it's your right so i want to urge people of kisi women are good leaders if only you could listen to what they are talking and their manifesto you will know that this they can bring a lot of change in the society women are, are blessed they perform well even given an opportunity they perform well than men because when men we are ego but women give out their love they share sasa miongoni mwa wale ambao wamefika hapa naona kuna mama mmoja hapa nataka kupata tu sauti yake kwa sababu leo siku hii tunazungumzia kuhusu uongozi wao wewe maoni yako ni yapi kuhusu uongozi wa kina mama nchini kulingana na kitamaduni ya wakisi naona tu wa mama wakipewa hii kiti wataongoza lakini kulingana na kitamaduni na kimira wanasema mwanamke akichukua atatarau wao wengine naomba tu msaidie wa mama wachukue hii kiti wakue kiongozi watasaidia watu wengi sana Asante sana. Na mashirima ulivyosikia hapo ni CM Seto tu kutoka kwa wakazi wa kaunti hii ya Nyamira. Wengi wakisema kwamba ipo haja kina mama wapewe nafasi katika nyadhifa mbalimbali ili angalao nao pia wadhihirishe uwezo wao katika viti mbalimbali nchini. Kutoka eneo hili la Keroka basi ni hayo tu kwa sasa. Mashirima kwa studio. Mshukrani yeah, Crispin kutoka kaunti ya Kisii bila shaka nimefurahishwa na kauli hizo. Wakisema kuwa wanawake wamebarikiwa, wanawake ni viongozi uh, wema na wanaweza kuleta tofauti kubwa hata ikilinganishwa na wanaume. Manake wao ndio kina mama. Wanajua zile shida ambazo zinaanzia hapo majumbani. Lakini hilo swala ambalo limetajwa hapo kuhusiana na mila na desturi ni swala ambalo linajitokeza katika maeneo mbalimbali humu nchini mwenyewe ikiwa katika kaunti ya Sam Buru. Hebu sasa tusikize kauli kutoka kaunti hiyo. Niko katika mji wa Wamba Samburu Mashariki na baadhi ya wananchi ili kuchangia mada inayoendelea kule studioni kulingana na mila na desturi za jamii zao kuhusu uongozi wa kike. Hapo mbeleni au kwa wanapewa nafasi, au kwa wanapewa nafasi hata ya kusimama kuongea kwa kwa baraza, lakini sasa tumejaribu kuona kwamba tumefukuza hayo ya kwamba atakuwa wakiongea wakisimama kama jamii tumebariki wawe wakiongea wakisimama ulikuwa unapata hakuna hakuna masomo kwa wasichana hapa Sambulu wasichana wanapinyiliwa hawana light light zenye zilikuwa zinapewa vijana hata wazee ulikuwa unapata wasichana wanadhulumiwa lakini kwa sasa hivi tunajua kike akiingia kwa uongozi kila kitu itakuwa balance ni hayo tu kwa sasa kutoka Wamba Samburu Mashariki kwa niaba ya mpiga picha wetu JJ Namnyak jina langu ni Johnston Keti kwako studio Shukran Keti bila shaka ni